हाई एवरी वन मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ एम डी इन नेचुरोपैथी नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है तो आज भी मैं लेकर के आई हूँ एक नेचुरल चीज जो कि है फेस वॉश नीम एलोवेरा तुलसी फेस वॉश और इसको आप बॉडी में भी यूज कर सकते हैं इतना ये स्ट्रांग है कि रिजल्ट बहुत अच्छा दे देगा और बहुत कम झाग क्रिएट करता है इट मीन्स सोप की जो इसमें क्वान्टिटी है वो बहुत कम है और बाकी इंग्रेडिएंट बहुत हाई है जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा जो एक्जिमा के पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको पिंपल बहुत ज्यादा है एक्ने है स्किन की कोई भी डिजीज बॉडी के किसी भी पार्ट में है वहां ये आप यूज कर सकते हैं लेकिन फेस वॉश है इसलिए फेस पर आप अगर रेगुलर यूज करेंगे तो रिजल्ट इसका बहुत ही मैजिकल है बहुत ही अच्छा है उतना ज़्यादा ये स्लाइमी नहीं है लेकिन स्लाइमी है जितना फेस वॉश को होना चाहिए जितना आप ए, आपके एक डर्ट को वॉश करने के लिए चाहिए लेकिन इस वीडियो इन्फॉर्मेशन को देने से पहले सेम अपील आपसे मेरा न्यू चैनल क्यू एन एवी डॉक्टर शालिनी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पर अभी कोई वीडियो नहीं है लेकिन टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर होते ही मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ देने वाली हूँ वीडियो में जिससे कि आपको आसानी हो तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे फर्स्ट पिन कमेंट में आपको मिलेगा तो चलते हैं रेसिपी की ओर फर्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम नीम के पत्ते आपको पता है कि नीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिनको भी स्किन डिजीज हो उसके लिए तो यहाँ पर मैंने ताजी नीम ली बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी और बहुत सस्ती मिलती है अगर ना मिले तो ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट को देखें जहाँ ड्राई नीम का पत्ता आपको मिलेगा तो उसको आपको भिगो के रखना पड़ेगा तीन चार घंटे बट यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये जो एंटीबैक्टीरियल है और एंटीबायोटिक भी है विटामिन सी भी हाई होती है नीम में प्लस विटामिन ई e भी होती है तो अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है बस नीम के पत्ते लेने हैं क्वांटिटी आपको वेबसाइट पे मिलेगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिलेगा तो नीम यहाँ पे लिया अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए उसको नेक्स्ट इंग्रीडियंट है तुलसी के पत्ते तुलसी ये होली बेजल है ये ध्यान रखिएगा जिनकी पूजा करते हैं ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है बेजल फैमिली में होली बेजल इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान को जो भी चढ़ाई जाती है सबसे स्ट्रांग चीज चढ़ाई जाती है पचासों बीमारियों से बचाता है तो ये आपके स्किन डिजीज किसी भी तरह की स्किन डिजीज हो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट लेकर आता है बहुत हाई इन एंटी होता है ये और विटामिन ई e से भरा होता है सी से भरा होता है तो इसको इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे हेल्प के लिए वाटर बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेन करना है तो एक्सट्रैक्ट इधर ही निकलेगा और क्वांटिटी वेबसाइट पे मिलेगी इसको स्ट्रेन कर लेंगे अच्छी तरह से कपड़े में ये येलो क्लॉथ पे मत जाइएगा ये मैं जूस निकालती हूँ इससे तो ये हल्दी की दाग ये रहती है इसमें तो इसको निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से और नीचे जो गाढ़ा पानी ये ध्यान रखना बहुत डायल्यूट ना हो मुझे स्ट्रॉन्ग इसका एसेंस चाहिए तो मैंने बहुत ज्यादा पानी मिक्स नहीं किया था ये मिल गया है अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा श्रोप ये एलोवेरा शोप मैंने ऑनलाइन खरीदा है बहुत माइल्ड है केमिकल फ्री है मैंने बहुत रिसर्च के बाद ही इसको लिया और ये बेस है सोप बेस ये डायरेक्टली साबुन नहीं है सोप बेस है तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे फेस वॉश बनाना है बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे इसको और इसको छोटे छोटे काटने हैं इसका अपना पर्सनल इतना ही बेनिफिट है कि ये आपको एक सोप टच देगा बाकी एडिशनल इन्ग्रीडियंट आप डालेंगे इसमें आप ऐड करेंगे क्योंकि कि आप साबुन अगर मार्केट से जो फ्रेगरेंस वाला या जो लेते हैं उसमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये काफी इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है आप बहुत सारी चीजें मिला देंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा काफी जरा सा चाहिए बहुत सस्ता है और जितना चाहिए उसमें इतन, जितनी क्वांटिटी बन रही है कि आपको पूरा कुल मिला आप देखेंगे तो ये बीस रुपए भी खर्च नहीं होंगे ये टोटल आपको बनाने में फेस वॉश और काफी सारा बनेगा तो इसको छोटे छोटे चंक्स में मैं काट ले रही हूँ बहुत नरम होता है बहुत ईजिली कटता है जैसा दिख रहा है वैसा ही कटता है इस सोप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंक कमेंट में मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना एक डबल बॉयलर लेंगे डबल बॉयलर का मतलब है नीचे पैन में पानी रखा है उसको बॉईल कर रही हूँ और उसके ऊपर ड्राई कोई भी बाउल रख दीजिए स्टील या ग्लास का और उसके अंदर ये डालिए नीचे से स्टीम आती है बर्तन को गर्म करती है और ये मेल्ट हो जाता है डायरेक्ट आप हीट के टच में मत लेकर के आना ये खराब हो जाएगा और ये अपने आप ही बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है 
आपने देखा होगा ये बहुत कम लिया है ये बेस मेरा तैयार हो गया मेल्ट होकर के अब मैं इसमें ऐड करना शुरू करूंगी जो सिरप बनाया है जो जूस निकाली है धीरे धीरे ऐड करेंगे और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये सोप है सोप बेस है तो झाग बनाना शुरू करेगा इसीलिए कोई फ्लैट आपके पास पैटला होनी चाहिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जूस या तो आप मैंने जो बताया है वो एलोवेरा जूस यूज कर सकते हैं वेल एंड गुड सबसे बढ़िया वही होगा लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी बाई कर सकते हैं जो एडिबल होता है बहुत अच्छा होता है तो वो भी आप ले सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिलेगा लेकिन ट्राई अगर आपने बनाया है जो मैंने बताया है तो वो सबसे बेस्ट होता है अब ये मिलाना शुरू करूंगी ये तीन स्टेप में बन तैयार होगा धीरे धीरे मिलाऊंगी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है इसमें फ्रॉथ बननी शुरू हो गई है झाग बननी शुरू हो गई है तो ये ध्यान रखेंगे जैसे ही झाग ज्यादा बनेगा तो गैस को बंद कर देना है इसको हीट से हटा लेना है ये बिल्कुल ध्यान देना है और जो जूस बचा हुआ जूस है ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया कि ये गर्म में मैंने इसको मिला दिया इसको टेम्परेचर धीरे धीरे लो करना होता है नहीं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा तो मैंने गैस बंद कर दिया है और बचे हुए जूस में दोनों जूस को मिला करके मैं ये फ्रिज में रख दूंगी फ्रिज में ये ठंडा होना चाहिए काफी चिल्ड होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो सोप बेस है और जो ये है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और ये जो जूस है इसमें से आधा मिलाएंगे आधा मिक्स करेंगे और इसको धीरे धीरे मिलाएंगे और विस्कर बिल्कुल यूज नहीं कीजिएगा जैसा मैं बता रही हूं अगर झाग बनने लगेगा तो ये सोप खराब हो जाएगी तो इसको आधा मिलाएंगे और अभी ये स्पैटला पे चढ़ नहीं रही है लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो पांच दस मिनट पे ये थोड़ी गाढ़ी और हो जाएगी और बचे हुए जूस को मैं छोटे बीकर में रख करके फ्रिज के अंदर डाल रही हूं ताकि वो जम जाए ये थर्ड स्टेप है जब ये बिल्कुल आइस हो चुका है ये जूस जो है ये जम गया है और नीचे जो मैंने बेस बनाई थी ये भी थोड़ी पहले से गाढ़ी हो चुकी है इसमें अब ये मैं ऐड कर दूंगी ये टेम्परेचर धीरे धीरे इसलिए इसको लो कर रहे हैं ताकि इसकी सिल्की टेक्सचर आए आपकी जो फेस वॉश है इसकी टेक्सचर सिल्की आए वो साबुन अलग जगह पर और आपका लिक्विड अलग जगह पर ना हो इसीलिए ये तीन स्टेप में काम किया जा रहा है ऐसे ही फेस वॉश बनता है बेस हमेशा फेस वॉश के सोप बेस ही होते हैं उसी से फ्रॉथ क्रिएट की जाती है बाकी इन्ग्रीडियंट अलग बाहर से एड किया जाता है तो ये आइस जो जमा हुआ जूस का आइस है वो मैं इसमें मिक्स कर लूँ ये आफ्टर 15 मिनट ये और गाढ़ी और स्मूथ हो गई है बिल्कुल दिख रही होगी जैसे फेस वॉश होता है वो तो एकदम क्रिस्टल बनाते हैं लेकिन उसमें अगर किसी तरह का एक्सट्रैक्ट नहीं डालेंगे तो ट्रांसपेरेंट ही बनेगा लेकिन जब आप जूस डालोगे तो थोड़ा डिफरेंट रहेगा यहाँ मैं व्हाइट सिरे वाला मैं ये ले रही हूँ कंटेनर ले रही हूँ क्योंकि ये अभी आपको लिक्विड दिख रहा है लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्रिज में डालूंगी ये गाढ़ा हो जाएगा काफी तो मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है छोटे कंटेनर में जो डेली यूज के लिए है वो ले लिया है और बाकी मैंने वाइड कंटेनर में रख दिया है ताकि इसको माइक्रोवेव में डालने का है और 20 सेकंड हार्डली और उसके बाद आप निकाल सकते हैं छोटे कंटेनर में ज्यादा नहीं 20 सेकंड से ये जो है 50 एम की कंटेनर है और इसमें मेरा वन वीक आराम से चल जाएगा बहुत ज्यादा झाग नहीं बनती है इससे बहुत फ्रॉथ नहीं होता है लेकिन बहुत बहुत इफेक्टिव है अगर आप नहाते हैं तब आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है टोटल ये जो इंग्रेडिएंट बन के तैयार हुई है ये वन फिफ्टी एम है वन फिफ्टी एम का पूरा जो आपको वेबसाइट पे मेजरमेंट मिलेगा जिसका लिंक आपको पिन पोस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वो वन फिफ्टी के लिए है आप ज्यादा ट्राई कीजिएगा कि ये माइल्ड सोप आपको मिले तो बहुत हाईली मेडिकेटेड होगा अगर नहीं मिल पाता है तभी लोकल जो आपके घर में साबुन है उसको काट के करें लेकिन वो सोप जो है वो थोड़ा सा प्रिजर्व हाई प्रिजर्वेटिव से भरा होता है जो आप नॉर्मल नहाने के लिए यूज करते हैं क्रिस्टल सोप कोई भी जो ट्रांसपेरेंट है तो वो उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव बहुत हाई होती है तो बस उसका ध्यान रखिएगा और अगर हो सके तो यही सोप यूज कीजिए और अगर ये लेते हैं तो आगे बहुत सारी रेसिपी में सोप बेस बताने वाली हो जिससे कि आप फेयरनेस के लिए भी काफी इंफेक्शन के लिए भी और काफी सारी चीजें मैं शेयर करने वाली हूं तो ये वन के जी आपका बर्बाद नहीं होने वाला है और सबसे मजेदार बात यह कि बहुत थोड़ा थोड़ा यूज होता है तो आपके लिए पूरे छह महीने एक साल का बहुत अच्छा क्वांटिटी जमा हो जाता है मेरे ख्याल से साढ़े के करीब का ये वन के है शायद 
ये सोप आप एक एक महीने के बच्चे को भी नहाते वक्त लगा सकते हैं इसमें कोई एज बार नहीं है मेल फीमेल किसी भी उम्र के लोग और छोटे से छोटे बच्चे भी आप जब नहाते हैं तो गर्मी के दिन में तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है बिल्कुल नेचुरल है ये ध्यान रखिएगा कि छोटे कंटेनर में बाहर हो और बाकी जो है वो फ्रिज के अंदर रख दे फ्रिज में फ्रिजर में नहीं फ्रिजर में रखेंगे तो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा आपके यूज करने लायक नहीं रह जाएगा और वो अलग भी हो सकता है तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा और बिल्कुल फायदा उठाइए इसका बहुत बेनिफिट है इसमें और अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को थम्सअप करना ना भूले लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में सोशल मीडिया पे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे क्यू एन ए विद डॉक्टर शालिनी चैनल को ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल पाए वेबसाइट पर जरूर जाए ताकि आप मेजरमेंट जरूर देख सके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंक कमेंट में मिलेगी तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर किसी रेसिपी इन्फॉर्मेशन स्किन केयर या हेयर केयर के साथ तब तक के लिए बाय